Друзья, всем привет! На связи на канале, как правило, мы общаемся на моноколесную тему. Но сегодня речь пойдет про идеальную бюджетную кровать для дачи или в село. Вам никто не запрещает ее поставить даже у себя в комнате, будучи в квартире, да, там в городе. Суть данного ролика – собрать максимально удобную, ровную, бюджетную, практичную э, кровать для дачи. Как оказалось, слово «бюджетное» и «удобное» практичное у изготовителей мебели оно не оно между собой не пересекается если это дешевое то это неудобное если это удобное то это дорогая пока мы не наткнулись на каркас металлический каркас да многие из вас могут сказать о том что да это просто поехать в эпицентр купить несколько труб все это зашлифовать отпилить подогнать сварить покрасить опять отшлифовать да если у вас есть сварочный аппарат если у вас есть желание время и необходимость экономить у многих сейчас роботы пылесосы которым нужно как минимум да там сантиметров 15-20 чтобы ездить под кроватями и поэтому конкретно этот вариант он тоже будет удобным для робота заказали каркас выглядит он вот таким вот образом то есть сразу с, пришел он сразу с ламелями хотя Продавец говорил о том, что ламели поставляются отдельно, и нам нужно будет их вставить, но ну, вставить там, это пару минут времени. Каркас металлический, покрыт краской, не знаю, вот эти терминологии, как они там называются. Каркас размером конкретно этот, метр шестьдесят, если я не ошибаюсь, на 2 метра, уже не помню, потому что видео снимал еще летом, руки только сейчас дошли. Бывает шире, бывает уже, бывает под заказ. Метр шестьдесят на 2 метра. В принципе, какой у вас дверной проем, такой выбирайте каркас. Есть ножки, они поставляются отдельно, можно подкрутить. Ножки после того, как вы прикрутили, можно регулировать по уровню, потому что у многих да, там в селах, в дачах все, все это настолько кривое, что спать головой вниз тоже не всегда удобно. Поэтому ножки подкручиваем и выравниваем, чтобы нигде ходуном ничего не стояло. Чем меньше зазор между ламелями, да, между одной и второй ламелью, тем дороже кровать, тем большее количество ламелей там на каркасе может устанавливаться. Ну, я думаю, что вы не провалитесь, даже если будет сантиметров 10 между ламелями. Ножки прикручиваются просто. В данном каркасе производитель, видите, как-то не учел в том, что средняя ножка будет устанавливаться и прикручиваться сверху, а сверху уже, по сути, вы кладете матрасы. Поэтому, если этот винт, да, шуруп, ну, я не знаю, как его, или утопить нужно было, по идее, или какой-то пластинкой закрыть, ну, короче, матрас может немного повредиться, нижняя часть матраса. Ламели, они и в Африке ламели, то есть можно купить, в принципе, отдельно, если она у вас где-то что-то треснуло. Меньшее, повторюсь, количество зазоров между ламелями смысла покупать нету, потому что ну, матрас, он не настолько будет проваливаться, хороший матрас, я говорю не про матрас из детских лагерей, а про нормальный матрас, толстый. Стоимость этого каркаса плюс-минус, плюс-минус, ну, порядка 100 долларов. Порядка 100 долларов. Там в зависимости от размера, в зависимости от расстояния между ламелями, в зависимости от конторы, там доставка, недоставка в городе, не за, в, за городом и так далее. Плюс-минус там 100 долларов. Просто каркас. На этот каркас вы можете уже укладывать э, что угодно по своему желанию. Можете хоть спальный мешок укладывать. Мы остановили свой выбор на э, матрасе. Матрас покупался в Юске, цена матраса, опять же, если мне не изменять память, там около что-то 200 долларов, там, ну, не, не меньше. То есть это не пружинный матрас, это типа мемори матрас, можно переворачивать его там летней стороной, зимней стороной и так далее. Опять же, матрасы, цена на матрасы, она колеблется там от его толщины, от крутости, от бренда там и все остальное. Не жалуюсь на матрасы с Юска, потому что и дома аналогичные матрасы, лег он на этот каркас идеально, да, потому что как раз под размеры там 160 на 2 метра. Если вы как принцесса на горошине чувствуете все прогибы и чувствуете, что вам нужно мягче, да, потому что матрасы, ну не знаю как кому, мне, например, не подходит сильно жесткий матрас, у меня начинает ломить все, что может ломить. 
и сильно мягкий матрас, потому что ты чувствуешь себя как, я не знаю, как в какой-то ванной. То есть должен быть средний матрас. Хотя многие врачи рекомендуют спать чуть ли не на доске, на жестком матрасе. Если вы любите помягче, вы в дополнение к этому матрасу, да, который стоит, повторюсь, около там, 200 долларов, 250, 300, там, смотря какие, можно докупить топер. То есть это такой, назовем так, мини-матрас толщиной там 10, 12, 15 сантиметров. И он на любой поверхности, на любой поверхности, даже на существующей вашей кровати, создает максимально положительный результат и максимально мягкий поверхности. Цена топера, опять же, тот, который мы покупали, он порядка там 100 долларов. Там есть дешевле, есть дороже, есть толще, есть уже, меньше. Можно вообще обойтись без топера. Итого, считаем, каркас около 100 долларов, матрас давайте округлим там 200 долларов и топер 100 долларов. Итого получается порядка 400 баксов. Сможете ли вы купить полноценный раскладной диван, да, на котором можно будет спать, э, не раскладной диван, кровать какую-то за 400 баксов? Сомневаюсь, честно. Пройдя по магазинам мебельным э, и уточнив цены, да, там из каталогов, не из каталогов, очень сомневаюсь, что за эту цену полноценное спальное место, двухместное, 160 на 200 вы сможете себе организовать. Если вам не нужно место для принцессы на горошине, минусуйте с этой, цен, с этой стоимости еще минус 100 баксов за топер. Вот такие мои мысли по поводу бюджетного, удобного, на мой взгляд, идеального спального места в виде каркаса плюс матрас для дачи в село или может еще куда вам нужно. Если ролик был для вас полезен, возможно, вы изменили свое мнение перед покупкой дивана в сторону вот этого каркаса, дайте обратную связь, поставьте палец вверх. Если есть какие-то вопросы, буду рад ответить в комментах под этим видео. Ну и подписка, если хотите смотреть, следить за контентом на этом канале. Всем до новых встреч. Пока.